எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக் பாடசாலாவின் முயற்சி வரக்கூடிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் டெக்னாலஜியை தமிழ் மூலமாக உங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் டெக்னாலஜிக்கும் மொழிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் தான் கற்றுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்துக்கூடிய இந்த முயற்சிக்கு தந்த பேரன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எத்தனை வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் மூலமாக லைக்ஸ் ஆகும் கமெண்ட்ஸ் ஆகும் சில பேர் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கூட நல்ல பண்ணுறீங்க பிரதர் இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த அன்புக்கு இந்த நேரத்தில் எங்கள் குழு சார்பாக மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பேச போகிறோம் மெஷின் லேர்னிங் மெஷின் லேர்னிங்னால் தமிழில் நான் சொல்லணுன்னா இயந்திர கற்றல் அப்படின்லாம் அது கரெக்டான மொழிபெயர்ப்பானால் எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த மொழிபெயர்ப்பு வச்சு நம்ம பண்ண முடியுமானால் பேச்சு வழக்கு அது கிடையாதுங்க ஸோ நம்ம வந்து மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் என்ன மெஷின் லேர்னிங்னால் என்ன அது எப்படி கற்றுக்கணும் அதன் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கற்றுக்கணும் இது எனக்கு அவசியமா எத்தனை விஷயங்கள் நம்மளை சூழ்ந்து போயிட்டுருக்கு இப்போ கூட பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா ஸ்ரீதேவி எப்படி இறந்தாங்க வரக்கூடிய டெஸ்ட் மேட்சில் விராட் கோலி செஞ்சுரி போட்டு ஸ்லோவாக டெண்டுல்கரை முந்திடுவாரா காலால் முதல் முறையாக ரஜினி வந்து நெல்லை மொழி பேசியிருக்காரு அது எப்படி எடுபடுமா இந்த மாதிரி பல முக்கியமான விஷயங்கள் நம்மளை சூழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஏன் மிஷின் லேர்னிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசுல வந்ததுன்னா நியாயமான கேள்வி அது நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் தப்பே கிடையாது இதே கேள்வி தான் எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டோம் இதுக்கு எங்கள் குழு நாங்கள் பண்ண ஆராய்ச்சி என்ன அப்படின்னீங்கன்னா வெப்சைட் போங்க ஏனி ஜாப் வெப்சைட் அங்கே போயிட்டு மெஷின் லேர்னிங்க்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி லட்சத்துக்கு குறையாமல் அறுபது லட்சத்தையும் தாண்டி பல வேலை வாய்ப்புகள் பெருகிக்கிட்டே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இந்த புது டெக்னாலஜியில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ ஒரு வகை ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புது தொழில்நுட்பத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு அதனால் இதில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய நேரம் இதில் நம்ம கொண்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய எஃபர்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக படுறது இது உண்மைதானா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக இதை நீங்கள் ச சரி பார்த்துக்கலாம் இதை தாண்டி இது ஒரு ஒயிடு கார்டு என்ட்ரி அப்படின்வேன் ஸோ ஒயிடு கார்டுனா உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை நிறைய ரியாலிட்டி ஷோ எந்த சேனலில் பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயிடு கார்டு கொடுத்து போன கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வருவாங்க அதே மாதிரி தாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பல பேர் நாங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்டேஜில் சேச்சுரேட் ஆகிடுறோம் நமக்கு வந்து இவ்வளோ தான் வரும்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராமிங்கை விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அதில் இருந்ததுக்கப்புறம் ஐயோ எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்கும் தெரியலையே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த என்ட்ரி லெவல் பீப்புள் என்ட்ரி லெவலில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸாக இன்றைக்கி வரவங்களுக்கும் நமக்கு தரக்கூடிய சம்பளம் மூணு லட்சத்துலேருந்து மூன்றரை லட்சம் வரைக்கும் தாங்க இருக்குது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் ஓரால் சத்தான் தந்தாங்க ஸோ விலைவாசிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ட்ரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய காம்பன்சேஷன் ஏறலை ஆனால் மேலே ஒரு சிஇஓ லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஏறியிருக்கு இதை நான் சொல்லலை இது என்னுடைய அனுமானம் கிடையாது நீங்கள் நெட்டில் போய் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் உள்ளே வரான் நான் வந்து ஒரு மேனுவல் டெஸ்டராக இருக்க விரும்பலை நான் என்னை வேறுபடுத்தி காட்டிக்க விரும்ப ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இல்லை நான் பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியே ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆகிடுத்து மறந்து போயிடுத்து ஸோ இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இல்லைனா வேலையை விட்டு ஒரு தற்காலிகமான பிரேக் எடுத்திருப்பாங்க வீட்டில் சில அப்பா அம்மா உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்திருக்கோம் இல்லைனா குழந்தை பார்த்துக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருந்திருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் திரும்பி வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ற இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஒயிடு கார்டு ஏன்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு நாளில் கற்றுக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் வச்சு இதை பண்ண முடியும் இதை நான் தான் சொல்கிறேன்னா இல்லை இப்போ கூட கூகுள்லேருந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க மிஷின் லேர்னிங் ஃபார் ஆல்னு இங்கிலீஷில் தான் ஒரு அருமையான ஒரு பதிவு அது அதில் வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்டு இதை தான் சொல்லியிருக்கார் அது அந்த லிங்க்கை கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் நீங்கள் கூட இண்டிபெண்ட்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல வருமானம் ஸ்திரத்தன்மை மீண்டும் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வேலை வாய்ப்பு இந்த மூணுத்துக்குமே நம்
இது வரைக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒரு செயலை நடுவில் வச்சு தகவல்களை சுற்றி போடப்பட்டது இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க பழசரக்கு கடைக்கு போகிறீங்க சாமான்கள்லாம் வாங்குறீங்க கடைசியில் பில் போடுறதுக்கு போகிறீங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் பில்லிங்ன்றது ஒரு செயல் அந்த செயலுக்கு நீங்கள் வாங்கின பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இன்புட்டாக போட்டு இது இத்தனை விஷயங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு பில்லை தரோம் அப்போது அதில் டேட்டா ஆனால் மெஷின் லாங்குவேஜில் அப்படியே ஆப்போசிட் தகவல்களை வச்சு புரிஞ்சிக்க நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு முயற்சி ஏன் இப்படிப்பட்ட முயற்சினால் குழந்தைகளில் நம்ம வளரும்போது மனித குலத்தில் ப கற்றுக்கிறதெல்லாம் தகவல்களை வச்சு தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம விஷயங்களை கற்றுக்குறோம் ஸோ அதனால தான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷினால் எட்டு இலக்க எண்ணெய் பெருக்க ஈஸியாக முடிஞ்சது நம்ம ரொம்ப வியந்து பார்த்தோம் அது எப்படி இது எயிட் டிஜிட் மல்டிப்ளிகேஷனாக அப்படி நொடி பொருளில் பண்ணுது நமக்குலாம் ரொம்ப நேரம் ஆகிறதே என்ன ஆனால் நமக்கு எது ரொம்ப சுலபமாக வருதோ அது மெஷின் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு கூட்டத்தில் போகிறோம் மாமாவை பார்க்குறோம் ஒரு பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறோம் ஒரு தூரத்து உறவை பார்க்குறோம் டப்பு டப்பு டப்புன்னு முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சி இவங்க தான் சொல்கிறோம் ஆனால் மெஷினால் ஒரு ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் பண்ண எவ்வளோ காலம் எடுத்திருந்துருக்கு அன்றைக்கே கவிஞர் சொன்னார் ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வை நான் அறிவேன்னு சொல்லிட்டு அதை இன்னைக்கு தான் மெஷின் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ மெஷின் லேர்னிங்ன்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு டேட்டாவை வச்சு கற்றுக்கிறது அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஒரு ஹை லெவலாக ரெண்டில் மூணாவே பிரிக்கலாம் பட் நான் ரெண்டாக ஆரம்பிக்கிறேன் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா என்னங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா கண்காணிக்கப்படுற கற்றல் இது கண்காணிக்க கண்காணிப்பற்ற கற்றல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கில்ல சுலபமாக்கிடலாம் கண்காணிக்கப்படுற கற்றல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் இங்கே பைக் பிக்சர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து என்ன தெரியுது ரெண்டு வீல் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டே ஹேண்டில் பார் இருக்கணும் மற்றது பலது இருக்குது பட் இதை வச்சா அது பைக்கு அப்படின்னு நான் மனசில் ஏற்றிக்கிறேன் இது என்ன கார் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாலு வீல் இருக்குது ஸ்டேரிங் இருக்குது இப்போது இது தான் பைக் இது தான் கார் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் இந்த பிக்சரை காட்டி இது என்ன அப்படின்னா ஓகே இதில் ரெண்டு வீல் இருக்குது ஒரு ஸ்டேரிங் இது ஹேண்டில் பார் இருக்குது இது பைக்கு அப்படின்றீங்க இது தாங்க சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் இது தான் இதுன்னு உங்களுக்கு முதலே சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை சார்ந்த ஒரு விஷயத்த உங்கள் முன்னாடி வைக்கும்போது உங்கள் மனசை அதை ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது பார்த்திங்களா மனசாக அறிவாக அது வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் டாபிக் நம்ம அது இன்னொரு தடவை பேசுவோம் ஆனால் இப்போதைக்கு இது ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னால் இதை கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ ஏன் கற்றுக்கோ அப்படின்வேன் இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டிக்காக பூனைகளையும் நாய்களையும் ஒன்றா போட்டிருக்கோம் நாய்கள்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது உருவ ஒற்றுமை ஒன்று இருக்குது பூனைகள்லாம் இன்னொரு உருவ ஒற்றுமை இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த நாய் இது பூனைன்னு தெரியாது ஆனால் இதெல்லாம் மிருக ஜாதி ஒன் இதெல்லாம் மிருக ஜாதி டூ இப்போ நான் ஒரு இது கொண்டு வந்து போகிறேன் ஒரு ஆட்டு ஒரு ஆடை கொண்டு வந்து போகிறேன் நான் யானையை கொண்டு வந்து போகிறேன் இது ரெண்டு மாதிரியும் இல்லையே அப்போ இது மிருக ஜாதி த்ரீ இது தான் வந்து அன்ஸ் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் மூணாவது ஒன்று இருக்குது அது பேர் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அது எப்படின்னா சில விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு தெளிவடைஞ்சு மறுபடியும் அதை நம்ம ரிஃபைன் பண்ணிக்கிறது அதாவது திருவள்ளூர் அன்னிக்கே சொல்லியிருப்பார் கற்றறிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேருக்கு கடன் தரக்கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்காக கடனே தராமல் இருக்க மாட்டோம் பல பேருக்கு தருவோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல கடன் ப தந்து நம்ம திரும்பி வராமல் கஷ்டப்பட்டுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு தரக்கூடாதுன்னு நினப்போம் இல்லையா அது தாங்க ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம போவாண்டா ஸோ இதுதான் ப்ராடர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கோடைய அல்காரிதம்ஸ் லீனியர் ரெக்ரெஷன் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் நேவ் பேஸ் தியரம் டெசிஷன் ட்ரீ ஃபார் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் கிளஸ்டரிங் ஆஃப் கே மீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது என்னடா புதுசு புதுசாக இருக்குது இதெல்லாம் இந்த நேற்று உட்காந்து யாராவது எழுதி கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னா இல்லைங்க ஏழாவது எட்டாவதுலேயே நம்ம படித்தது தான் லீனியர் ரெக்ரேஷன்னா என்ன நம்ம ஒரு பத்து மார்க் கேள்வி அட்டன் பண்ணுவோம் தெரியுமா ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போட்டு எக்ஸுக்கு சில வேல்யூ போட்டு ஒய்க்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதே தாங்க இது ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த விஷயத்த இன்றைக்கி கொஞ்சம் புதுசாக நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸை ஒழுங்காக படிச்சுருந்தீங்கனாலே ஐம்பது சதவீதம் மிஷின் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரியும்னு அர்த்தங்க ஓகே
கூகுள் கூகுள் க்ளவுட் இருக்குது ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்குது அஷியோர் இருக்குது ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு நூறு மணி நேரம் இரநூறு மணி நேரம் தருவான் அதுக்கப்புறம் கூட யூசேஜை பொறுத்து லேர்னர்ஸ்க்கு கம்மியான சார்ஜ் தான் ஸோ இவ்வளோ காசு அதில் போட வேண்டாம் தான் க்ளவுடுக்கு போகிறோம் இதெல்லாம் எனக்கு புரியுது இதெல்லாம் ஏன் கம்பெனிக்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எதுக்கு அவனுக்கு அப்படின்னிங்கன்னா நிறைய விஷயம் கேட்டிருக்கு ஒருத்தனுக்கு லோன் தரும்போது திரும்பி வருமா வராதா மெஷினை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கும் இப்போ போயிட்டு இருக்கிற இந்த நீரவ் மோடி இந்த லோன் சாகாவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாதுங்க நீங்களாம் சம்மந்தப்படுத்திக்காதீங்க ஸோ எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்யூரேட்டாக கடந்த கால டேட்டா வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி மிஷினுக்கு இருக்கு அதனால தான் வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் இதுக்கு ஒரு இடர்பாடாக இருக்கிறது என்ன தெரியுமா அல்காரதம்ஸ் கிடையாதுங்க டேட்டா யார்ட்டையுமே அவ்வளோ டேட்டா இல்லை நீங்கள் இந்த கடைக்கும் போங்க ஃபினான்ஷியல் டேட்டா நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஆனால் மற்ற டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் க்ளீன் ப க்ளீனாக வைக்கணும் அதை கரெக்டான நேரத்தில் கொண்டு வரணும் அந்த டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய மற்ற டேட்டாஸையும் வெளியிருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ மக்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் கஷ்ட கஷ்டங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி கூட பல கம்பெனிஸ் பிஓசி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ரெண்டு சதவீத கம்பெனி தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதனால தான் சொன்னேன் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயிலேருந்து அறுபது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஜாப் மெஷின் லாங்குவேஜ் லேர்னிங்கில் இருக்குன்னு ஒரு அல்காரதம் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஹை காஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ண அல்காரதத்தை அப்படியே டெவலப் பண்ணி தரத்துக்கு ஒரு காஸ்ட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணி இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காஸ்ட்டு இந்த டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய காஸ்ட்டு ஸோ இதில் பல தரப்பட்ட மக்களுக்கு பல தரப்பட்ட வேலைகள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியாமலே இருக்குது இதை விட ஜாஸ்தியாக இப்போ நம்ம சொல்லிட்டே போனோம்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் எட்டாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அல்காரிதம்ஸ் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அடுத்த இதுக்கு போவோம் ஓகேவா இவ்வளோ நேரம் மெஷின் லேங் லேர்னிங்கோட பல வகைகளை பார்த்துருக்கோம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பார்த்தோம் இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வர எட்டாம் தேதி ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பரிச்சயமான ஸ்பென்சர் பிளாஸாவில் ஒரு ஒரு நாள் ஒர்க் ஷாப் எங்கள் டீம் பண்ணுறது இப்போ எங்கள் டீமோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எங்கள் டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மெஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கோங்க ஐ ட்ரிபிள் இ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு பதினேழு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மெஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமை தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் நாங்கள் இந்த மார்ச் மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ மார்ச்சில் ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் பண்ணுறோம் ஏப்ரலில் சென்னை பெங்களூர் ஹைதராபாத் எங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களோட பிளான்ஸ் நின்றுட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி இன்னும் அறிஞ்சிக்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பர்டிகுலர் நம்பருக்கோ இல்லை இந்த வெப்சைட்டுக்கோ நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவோம் சரி அப்படி வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நாலு விஷயம் கிடைக்குங்க முதல் விஷயம் நான் டெவலப்பர் எனக்கு எஸ்கியூவில் தவிர எதுவுமே தெரியாதுன்னா டெவலப்பர்லேருந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கான பாதை என்ன ரெண்டாவது மெஷின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அங்கேயே எடுத்து ஒரு க்ளவுடில் அதை டெவலப் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தர போகிறோம் இதை தாண்டி மெஷின் லாங்குவேஜ்ன்றது தனியாக இயங்க முடியாது அதுக்கும் சில வந்து பிக் டேட்டா என்ன வேணும் க்ளவுட் வேணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி ஒரு சங்கமிக்கிறது திரிவேணி சங்கமம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த சங்கமத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இதை தாண்டி மெஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அடுத்தது என்ன டீப் லேர்னிங் அதுக்கு வந்து ஒரு 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 சென்னல்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் காட்டி அதை ஒரு க்ளவுட்லேயே உங்களுக்கு நாங்கள் காட்ட போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி ஸ்பென்சர் பிளாஸாவில் பத்து மணிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ளே இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் உங்கள் ஃபுட் அண்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைடட் உங்களுக்கு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னா நான் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இது ஒரு வேல்டு கார்டு என்ட்ரி மாதிரி என்ன ஸோ பெண்கள் குறிப்பாக இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு போயிட்டு இப்போ திரும்பி வரணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களோ ஃபைனல் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்களோட ஐடி கார்டை காமிச்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிபேட்டும் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி